হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু স্টাডি কেমিস্ট্রি উইথ রাখি দত্ত আমি তোমাদের রাখি ম্যাম চলে এসেছি আজকেও নিট এক্সপ্রেসের নিট অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ওপর পি ওয়াই কিউ নিট আগের দুখানা ক্লাস তোমরা দেখেছো যেখানে জেনারেল অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ওপর নিটের পি ওয়াই কিউগুলো আমরা ডিসকাস করেছি তার সাথে সাথে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো রিভিশন হয়ে গেছে কনসেপ্টও ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর তোমরা পি ওয়াই কিউ যখনই করবে তখনই তোমরা বুঝে যাবে যে ইম্পর্টেন্ট জোন কোনগুলো কোন জায়গা থেকে বারবার কোয়েশ্চেন এসেছে রিপিট হয়েছে বা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো সেই জায়গাগুলো বারবার বারবার করে তোমাদেরকে পড়তে হবে রিভিশন করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আর জেনারেল অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির নিটের পি ওয়াই কিউগুলো হয়ে গেছে আজকে আমরা বাকি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির যে পোর্শনগুলো আছে রিয়াকশানস রয়েছে নেম রিয়াকশান রয়েছে এছাড়া কিছু কনসেপ্ট বেসড কোয়েশ্চেন অর্গ্যানিকের বাকি জায়গা থেকে আমরা পি ওয়াই কিউ আজকের ক্লাসে আলোচনা করব চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির নিট পি ওয়াই কিউ চলো প্রথম প্রশ্ন দেখো কি বলছে কনসিডার দ্য ফলোয়িং রিয়াকশান অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য প্রোডাক্ট আচ্ছা প্রোডাক্ট কি হবে সেটা জিজ্ঞাসা করেছে দেখো খুব সহজ একটা প্রশ্ন তাহলে এখানে কি হবে প্রথমে চলো দেখে নেওয়া যাক দেখো আমি এখানে লিখছি সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ সিএইচ থ্রি আচ্ছা এইবারে এইখানে যখনই দেওয়া হচ্ছে এইচ এইচ বি আর এখানে ব্রোমিন হচ্ছে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ তাহলে ব্রোমিনের কাছে থাকবে ডেল মাইনাস পার্সিয়াল নেগেটিভ চার্জ হাইড্রোজেনের কাছে থাকবে ডেল পজিটিভ অর্থাৎ পার্সিয়াল পজিটিভ চার্জ এবং এই যে এটা অ্যালকোহল এখানে ওএইচ গ্রুপ রয়েছে ওএইচ গ্রুপের অক্সিজেনের মাথার যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস রয়েছে সে এইচ প্লাসকে ক্যাপচার করবে এবং অর্থাৎ প্রোটোনেটেড হয়ে যাবে এবং ব্রোমিন বি আর মাইনাস হিসেবে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে নেক্সট স্টেপে কী তৈরি হবে আমি এইখানে লিখি দেখো সিএইচ থ্রি CH, CH3, CH, OH2 plus CH3. আর বুঝতেই পারছো এখান থেকে জল বেরিয়ে যাবে আর জল বেরিয়ে যাওয়া মানে এখানে কি তৈরি হয়ে যাবে এখানে ফর্ম হবে কার্বো ক্যাটায়ন তাহলে এখান থেকে যখনই মাইনাস এইচ টুও হলো তখনই এখানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন সি এইচ থ্রি সি এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে পজিটিভ চার্জ আর এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি আচ্ছা এবার বলো এই যে কার্বো ক্যাটায়নটা তৈরি হয়েছে যখনই কোনো রিয়াকশান মেকানিজমে আমরা দেখব যে কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের দেখতে হবে যে সেখানে কোনো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট পসিবল আছে কি না কারণ কার্বো ক্যাটায়ন যদি মোর স্টেবল কার্বো ক্যাটায়ন ফর্ম করার পসিবিলিটি থাকে তাহলে কিন্তু রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে হাইড্রাইট শিফ্ট মিথাইল শিফ্ট এইরকম শিফটিংয়ের মাধ্যমে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে মোর স্টেবল কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হবে এবং তারপরে কিন্তু বি আর মাইনাস এসে অ্যাটাক করবে তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি এখানে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার কী করে বুঝবে কি করে বুঝবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো তবু আমি আর একবার বলে দিচ্ছি যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ কার্বো ক্যাটায়নে যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ রয়েছে সেই কার্বনটা কতগুলো কার্বনের সঙ্গে যুক্ত দেখো এই কার্বনটার সঙ্গে যুক্ত এই কার্বনটার সঙ্গে যুক্ত তাহলে সেই অনুযায়ী ডিগ্রি কি হয়ে গেল এটা টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার আচ্ছা এখানে দেখো এই যে কার্বনের হাইড্রোজেন যুক্ত রয়েছে এই হাইড্রোজেনকে যদি আমি আলাদা করে লিখি এই হাইড্রোজেনটাকে আমি যদি আলাদা করে লিখি এবং এখানে যদি হাইড্রাইট শিফট হয় এখানে যদি হাইড্রাইট শিফট মানে কি হাইড্রোজেন লোন তার বন্ডের ইলেকট্রন নিয়ে এই কার্বনে শিফট করেছে ওয়ান টু এইচ মাইনাস শিফট হাইড্রাইট শিফট মানে হাইড্রোজেন বন্ডের ইলেকট্রন নিয়ে শিফট করছে ঠিক আছে তাহলে হাইড্রাইট শিফট যদি এখানে হয় তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু এইচ মাইনাস শিফট হাইড্রাইট শিফট তাহলে এখানে কি তৈরি হয়ে গেল দেখো এখানে সিএইচ থ্রি এখানে এই কার্বনের কাছে এখন পজিটিভ চার্জ চলে এলো এখানে একটা সিএইচ থ্রি গ্রুপও রয়েছে হাইড্রোজেন বন্ডের ইলেকট্রন নিয়ে চলে গেছে তাহলে এই কার্বনের কাছে সিএইচ টু হয়ে গেল আর পজিটিভ চার্জ নেই আর এই হচ্ছে সিএইচ থ্রি এখন এটা কত ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার দেখো এই যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ রয়েছে সে সরাসরি এই একটা কার্বন দুটো কার্বন তিনটে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তার মানে এটা হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার তাহলে কার্বো ক্যাটারের স্টেবিলিটি অর্ডার আমরা জানি থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দেন টু ডিগ্রি গ্রেটার দেন ওয়ান ডিগ্রি গ্রেটার দেন মিথাইল কার্বো ক্যাটার এটা হচ্ছে কার্বো ক্যাটারের স্টেবিলিটি অর্ডার আগে টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটারান তৈরি হয়েছে যখন এইচ টুও বেরিয়ে গেছে এবার তারপরে মোর স্টেবল কার্বো ক্যাটান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সব থেকে বেশি স্টেবল কার্বো ক্যাটায়ান হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার সেটা তৈরি হয়ে গেছে 
এইবারে বি আর মাইনাস এসে অ্যাটাক করবে এইবারে বি আর মাইনাস এই যেখানে পজিটিভ চার্জ হয়েছে সেখানে অ্যাটাক করলো তাহলে এখান থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট আমরা কি পেয়ে গেলাম সি এইচ থ্রি সি এখানে ব্রোমিন অ্যাড হয়ে গেছে এখানে সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ টু এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট ওকে বোঝা গেল তাহলে দেখো খুব সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন সহজ প্রশ্ন আমরা সবাই জানি শুধুমাত্র আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট যদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কার্বোক্যাটানের ক্ষেত্রে তাহলে সেটা যেন আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করি রিঅ্যারেঞ্জ ইফ পসিবল যখনই কোনো রিয়াকশান মেকানিজমে কার্বোক্যাটান তৈরি হচ্ছে ওকে তাহলে দেখো কোন অপশানটা হবে সি এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি বি আর সি এইচ টু সি এইচ থ্রি অপশান ফোর অপশান ফোর হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে বোঝা গেল চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যায় পরের প্রশ্নে বলছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রোডাক্ট এখানেও তাই প্রোডাক্ট লিখতে হবে এখানে তিনটে স্টেপ রয়েছে ফাইনাল প্রোডাক্ট এখানে লিখতে হবে চলো দেখা যাক এটাও খুব সহজ সিম্পল রিয়াকশান দেখো এখানে রয়েছে বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে বিভিন্ন যে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করার যে প্রসেস সেগুলো ভালো করে সেই রিয়াকশানগুলো কিন্তু করে নিতে হবে যেমন এখানেও আমরা দেখছি যে বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে প্রথমেই কি দেওয়া হচ্ছে প্রথমেই দেওয়া হচ্ছে সিউ টু বিআর টু এইচ বিআর সিউ টু বিআর টু এইচ বিআর এটা কি বিক্রিয়া এটা হচ্ছে স্যান্ডমায়ার রিয়াকশান স্যান্ডমায়ার বিক্রিয়া নেম রিয়াকশান ভীষণ ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে নেম রিয়াকশানগুলো করতে হবে স্যান্ডমায়ার বিক্রিয়া করলে এখান থেকে কি পাওয়া যাবে স্যান্ডমায়ার বিক্রিয়া যখনই সিউ টু বিআর টু এইচ বিআর দিয়ে করা হবে তখনই এখান থেকে ব্রোমো বেঞ্জিন পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে ব্রোমো বেঞ্জিন পাওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয় স্টেপে কি দিচ্ছে দ্বিতীয় এটা তো হয়ে গেল দ্বিতীয় স্টেপে ম্যাগনেশিয়াম ড্রাই ইথাই দেখো যখনই এখানে ব্রোমো বেঞ্জিন তৈরি হয়েছে আর এখানে দেওয়া হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ড্রাই ইথার তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে গ্রিগনাট বিকারক তৈরি হবে এবং এখানে কি পাওয়া যাবে এখানে ফিনাইল ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড এই যে ফিনাইল রিং তার সাথে এম জিবিআর হয়ে গেল ঠিক আচ্ছা এইবার এই দ্বিতীয় স্টেপ হয়ে গেল তৃতীয় স্টেপে জল অ্যাড করা হয়েছে জল অ্যাড করলে কি হবে দেখো তো জল যখনই অ্যাড করা হচ্ছে তার মানে জলের দুটো পার্ট এই যে ও এইচ ডেল মাইনাস এখানে আর হাইড্রোজেন ডেল পজিটিভ ঠিক আছে পার্সিয়াল পজিটিভ চার্জ এখানে পার্সিয়াল নেগেটিভ চার্জ ওকে এবং যখনই গ্রিগনার বিকারক তৈরি হচ্ছে এই যে পিএইচ এম জিবিআর পিএইচ এম জিবিআর তখনই এখানে কি হয় এখানে এই যে ফিনাইল গ্রুপটা রয়েছে এখানে তোমরা অ্যালকিল গ্রুপ হিসেবেও ভেবে দেখতে পারো যেমন ধরো গ্রিগনার রিয়েজেন তৈরি করার যে প্রসেস আর এক্স অ্যালকিল হ্যালাই এখানে যখনই আমরা ম্যাগনেশিয়াম ড্রাই থাক দেব কি তৈরি হয়ে যাবে আর এম জি এক্স আর এম জি এক্স তৈরি হলো তাহলে আর হচ্ছে অ্যালকিল গ্রুপ যার কাছে ডেল পজিটিভ চার্জ থাকবে এক্স হ্যালোজেন ডেল নেগেটিভ চার্জ থাকবে যখনই গ্রেটনার বিকারক তৈরি হবে তখন এই আর গ্রুপটা ডেল নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাবে এবং এ নিউক্লিয় ফাইল হিসেবে কাজ করে এবং ম্যাগনেশিয়াম এটা তো অর্গ্যানো মেটালিক কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের কাছে ডেল পজিটিভ চার্জ থাকবে এবং হ্যালোজেনের কাছেও নেগেটিভ চার্জ থাকবে তো যাই হোক আমি এখানে পার্সিয়াল নেগেটিভ পজিটিভটা দেখিয়েছি ওকে আচ্ছা এইবার দেখো একইভাবে এখানে কি রয়েছে এখানে ফিনাইল রিং রয়েছে ফিনাইল গ্রুপ রয়েছে তাহলে এখানে যখনই আমরা এইচ টু অ্যাড করব এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ এখানে জাস্ট অপোজিট চার্জগুলোকে যোগ করে দাও তাহলে এর সাথে এই হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে দাও তাহলে কি হবে এই জায়গাতে হাইড্রোজেন চলে আসবে অর্থাৎ তৈরি হয়ে যাবে বেনজিন প্লাস যেটা সাইড প্রোডাক্ট হিসেবে হবে এম জি ও এইচ বিআর বাকিটার সাথে ও এইচ যুক্ত হয়ে গেছে এম জি ও এইচ বিআর তাহলে এখানে তৃতীয় স্টেপটাও থার্ড স্টেপটাও হয়ে গেল হয়ে গিয়ে ফাইনাল প্রোডাক্ট আমরা কি পেলাম ফাইনাল প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে গেছি বেনজিন তাহলে কোন অপশানটা কারেক্ট হবে বেনজিন অপশান ওয়ান অপশান ওয়ান হচ্ছে বেনজিন দেখতে পাচ্ছ কত সিম্পল রিয়াকশান জাস্ট তিনখানা রিয়াকশান দিয়ে দিয়েছে ফাইনাল প্রোডাক্ট চাইছে একদম সুন্দর করে রিয়াকশানগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই কিন্তু একদম চারখানা নাম্বার তোমাদের পকেটে ওকে চলো পরের পেজে যাওয়া যাক পরের পেজে যে প্রশ্নটা দিচ্ছে এখানে কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রিয়াকশানস উইল নট আমি বারবার আগেও তোমাদের বলেছি যে সমস্ত প্রশ্নে নট দেওয়া রয়েছে বা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা জানতে চাওয়া হয়েছে এই জায়গাগুলো ভালো করে ধ্যান দেবে কেন কি এগুলো না স্কিপ হয়ে যায় বা এগুলো হচ্ছে ঠিক বোঝা যায় না 
অনেক সময় কি হয়ে যায় যে খেয়াল করা হয় না যার ফলে কারেক্টটাকে টিক করে দিয়ে চলে আসা হয় এখান থেকে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই নট কোথায় লেখা আছে ইনকারেক্ট লেখা আছে কিনা এগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এখানে জিজ্ঞেস করেছে উইল নট গিভ প্রাইমারি অ্যামিন অ্যাস দ্য প্রোডাক্ট এই চারখানা রিয়াকশান কোন ক্ষেত্রে প্রাইমারি অ্যামিন তৈরি হবে না বেশ প্রথমে যেটা দেওয়া রয়েছে সি এইচ থ্রি সি এন লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এইচ থ্রি ও প্লাস তাহলে এখানে রিডাকশান হলে কি তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এন এইচ টু এন এইচ টু দেখো নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটাই কার্বন যুক্ত রয়েছে তাহলে এটা ওয়ান ডিগ্রি আমি ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আমি আমি বারবার যখনই এইগুলো আলোচনা হয় আমি বলে দিই যে খেয়াল রাখবে যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আমি কি করে বুঝবে সেখানে খেয়াল রাখতে হবে আর এন এইচ টু এটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি আমি আর টু এন এইচ এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি আমি আর থ্রি এন এটা হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি আমি মানে যখন আমরা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল বলো বা হ্যালাইড অ্যালকিল হ্যালাইড বলো এগুলো আলোচনা করি তখন আমরা কি দেখি যেমন ধরো আর সি এইচ টু এক্স এখানে হ্যালোজেন মানে অ্যালকিল হ্যালাইডের কথা বলা হচ্ছে ও এইচ গ্রুপ থাকলে অ্যালকোহলের কথা বলা হবে এবং সেই যে গ্রুপটা যুক্ত রয়েছে সে যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত সেই কার্বনটার ডিগ্রি আমরা প্রথমে নির্ধারণ করি সেই কার্বনটা কতগুলো কার্বনের সঙ্গে যুক্ত একটাই অ্যালকিল গ্রুপ রয়েছে একটাই অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এই কার্বনের ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি তাহলে এটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড একইভাবে আর টু সিএইচ এক্স এখানে যে এক্স হ্যালোজেন রয়েছে সে যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত এই কার্বনটা দুটো আর অ্যালকিল গ্রুপ অর্থাৎ দুটো অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এই কার্বনের ডিগ্রি হয়ে যাবে টু ডিগ্রি এবং এই অ্যালকিল হ্যালাইডটা হচ্ছে টু ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড এবং যখনই তিনখানা অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে এই কার্বনটা যুক্ত রয়েছে তখন এটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড হ্যালোজেনের জায়গায় যদি ও এইচ গ্রুপ থাকে তাহলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল পাওয়া যাবে কিন্তু যখন অ্যামিনের কথা হবে বক্স করে দিচ্ছি যখন অ্যামিনের কথা হবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে নাইট্রোজেনটা কটা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তার উপর ভিত্তি করে ওয়ান ডিগ্রি নাইট্রোজেন একটাই অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাই ওয়ান ডিগ্রি এখানে নাইট্রোজেন দুটো অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাই টু ডিগ্রি এখানে নাইট্রোজেন তিনটা অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাই এটা থ্রি ডিগ্রি আমি বোঝা গেল দেখো যদি তোমরা কোনটা প্রাইমারি আমি সেটাই বুঝতে না পারো তাহলে তো উত্তরটা করতেই পারবে না রাইট তো এই কনসেপ্টটা প্রথমে ক্লিয়ার রাখতে হবে এবার নেক্সট কি বলছে নেক্সট বলছে সি এইচ থ্রি এন সি সি এইচ থ্রি সি এন মানে মিথাইল সায়ানাইড আর এন সি যখন রয়েছে তার মানে মিথাইল আইসো সায়ানাইড এখানেও যখন রিডাকশান করা হচ্ছে তখন কি পাওয়া যাবে সি এইচ থ্রি এন এইচ সি এইচ থ্রি দেখো এখানে নাইট্রোজেন দুখানা অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এটা সেকেন্ডারি অর্থাৎ টু ডিগ্রি আমি উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তাও বাকি রিয়াকশানগুলো আমরা দেখবো সি এইচ থ্রি সিও এন এইচ টু এখানেও যখন লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এইচ থ্রিও প্লাস দেওয়া হচ্ছে কি পাওয়া যাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এন এইচ টু এটাও ওয়ান ডিগ্রি আমি এবং অপশান অপশান নাম্বার ফোর যেটা দিয়েছে সেখানে কি রয়েছে সি এইচ থ্রি সিও এন এইচ টু বি আর টু কেওএইচ দিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট হফম্যান অবনমন রিয়াকশান হফম্যান অবনমন সেখানে কি হচ্ছে এই সিও গ্রুপটা চলে যাবে তাহলে সি এইচ থ্রি এন এইচ টু এটা হচ্ছে মিথাইল আমি এটাও হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি আমি তাহলে দেখো এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে ওয়ান ডিগ্রি আমি পাওয়া গেছে অপশান নাম্বার টু যেটা তার ক্ষেত্রে ওয়ান ডিগ্রি আমি অর্থাৎ প্রাইমারি আমি তৈরি হয়নি এবং আমাদের সেটাই সঠিক উত্তর কারণ এখানে বলে দিয়েছে কোন ক্ষেত্রে প্রাইমারি আমি পাওয়া যাবে না নট ওকে নট কথাটা কিন্তু মেনশন রয়েছে তাহলে বোঝা গেল রিয়াকশানগুলো তো ইম্পর্টেন্ট তার সাথে আমাদের এই জিনিসটা একবার দেখে নিতে হবে তাহলেই আমরা সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাব পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্নে যেটা দিয়েছে এখানেও একটা রিয়াকশান দিয়েছে কনভার্সান এবং সেখানে সি কি তৈরি হবে সেটা আমাদের জিজ্ঞাসা করছে দেখো প্রথম স্টেপ যেটা রয়েছে সায়ানো হাইড্রিন ফরমেশান এখানে সি ডবল বন্ড ও গ্রুপ রয়েছে এখানে দেওয়া হচ্ছে এইচ সি এন এটা ডেল মাইনাস এটা ডেল প্লাস তাহলে সি এর মাইনাস এটাকে 
নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করবে এই কার্বনে এবং এই কার্বন অক্সিজেন পাই বন্ধন ভেঙে যাবে এবং পাই বন্ধনের ইলেকট্রন অক্সিজেনের মাথায় আসবে এবং সেই যে অক্সিজেনের মাথায় যে ইলেকট্রন এলো অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ এলো এবং সে এই এইচ প্লাসটাকে ক্যাপচার করবে আমি জাস্ট বোঝার জন্য এটা দেখালাম ঠিক আছে তার মানে এটা যে ও মাইনাস হবে সে এই যে এইচ প্লাসটা রয়েছে সেই এইচ প্লাসকে ক্যাপচার করে নিয়ে ও এইচ হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে দ্বিতীয় স্টেপ এখানে দিয়েই দিয়েছে প্রোডাক্ট কি হবে বি প্রোডাক্ট কি হবে সেটা দিয়ে দিয়েছে আমি জাস্ট করে তোমাদের দেখালাম এবার দিয়েছে কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর হিট দেখো কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর হিট যখন দিচ্ছে তখন কি হবে তখন এখানে হাইড্রোজেন এখানে এসে ডাবল বন তৈরি করবে এবং এই ও এইচ বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে ডাবল বন তৈরি হবে এবং এই যে সি এন গ্রুপটা রয়েছে অ্যাসিড দিয়ে যখন এখানে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে এটা সি ডবল ও এইচ গ্রুপে পরিবর্তিত হবে তাহলে এখানে একটা ডাবল বন তৈরি হলো এবং এখানে সি এন গ্রুপটা হয়ে গেল সি ডাবল ও এইচ তাহলে এখান থেকে কোন অপশানটা কারেক্ট হয়ে গেল কোন অপশানটা কারেক্ট হলো দেখো অপশান থ্রি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অপশান থ্রি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন দেখো ওয়েট অফ টু মোলস অফ দ্য অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড হুইচ ইজ অপটেন বাই হিটিং সোডিয়াম ইথানয়েড উইথ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন প্রেজেন্স অফ ক্যালসিয়াম অক্সাইড ভালো প্রশ্ন একটু দেখো খুবই সহজ প্রশ্ন দেখো প্রথমে বলছে সোডিয়াম ইথানয়েড তার মানে সিএইচ থ্রি সি ডবলও এনএ মানে সোডিয়াম অ্যাসিডের যেটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট সেটাকেই বলা হচ্ছে কারণ কি অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে আমরা কি বলবো ইথানয়িক অ্যাসিড কেন কি দুটো কার্বন রয়েছে দুটো কার্বন থাকলে ইথ হয় আর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপের জন্য ওই অ্যাসিড প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইথানয়িক অ্যাসিড তার সোডিয়াম সল্ট তো সোডিয়াম ইথানয়েড হবে এবার সোডিয়াম ইথানয়েড এখানে যখন কি দিয়ে বিক্রিয়া করা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন এইচ প্লাস হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড যেটাকে বলা হয় সোডা লাইন দিয়ে হিট করা হচ্ছে এটাকে বলা হয় সোডা লাইন সোডা লাইন দিয়ে যখন হিট করা হচ্ছে তখন এখান থেকে এন এ টু সিও থ্রি ডি কার্বক্সিলেশন হবে এখানে কি হবে ডি কার্বক্সিলেশন হবে ডি কার্বক্সিলেশন হয়ে যাবে এবং এইভাবে দেখানো হচ্ছে যাতে করে তোমরা মনে রাখতে পারো এন এ টু সিও থ্রি বেরিয়ে গেল এবং এই হাইড্রোজেন এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল তাহলে প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা কি পেয়ে গেলাম আমরা পেয়ে গেলাম মিথেন এখন এক মোল মিথেন এখানে তৈরি হয়েছে এক মোল মিথেন মানে কত গ্রাম এক মোল মিথেন তার যেটা মলিকুলার মাস সেটাই তত গ্রাম হবে তাহলে কার্বন হচ্ছে বারো আর হাইড্রোজেন চারখানা রয়েছে তাহলে চার ইন্টু এক তার মানে এটা ষোলো তাহলে এক মোল মানে সিক্সটিন গ্রাম এখন বলছে যে দু মোল হলে কত গ্রাম হবে তাহলে টু মোলস যখন হবে তখন সিম্পল ঐকিক নিয়ম এক মোল যদি ষোলো গ্রাম হয় তাহলে দুই মোল বত্রিশ গ্রাম হয়ে যাবে তাহলে থার্টি টু গ্রাম অপশান ওয়ান হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার কত সিম্পল একটা প্রশ্ন দেখো কত সিম্পল একটা প্রশ্ন ডি কার্বক্সিলেশন হচ্ছে সোডা লাইন দিয়ে হিট করা হচ্ছে শুধুমাত্র এখানে একখানা জিনিস লিখেছে যে দু মোল তৈরি করলে তার ওয়েট কত হবে তো সেইটাই আমরা ওয়ান মোলে সিক্সটিন গ্রাম দুই মোল হলে বত্রিশ গ্রাম হয়ে গেল নেক্সট দেখো এখানে বলছে আইডেন্টিফাই দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট ডি এখানে ফাইনাল প্রোডাক্ট ডি কি হবে সেটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তো সমস্ত ধরনের রিয়াকশান তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে কারণ এই কনভার্সান যেগুলো থাকে এগুলোতে অনেক নেম রিয়াকশান ইনভলভ থাকে নেম রিয়াকশানগুলো ভালো করে দেখবে এখানে অ্যাসিটাল ডিহাইড নিয়েছে সেখানে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এইচ থ্রিও প্লাস দিয়ে রিডাকশান করা হচ্ছে তাহলে এখানে কি তৈরি হবে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড দিয়ে যখন আমরা অ্যালডিহাইডের রিডাকশান করব কি তৈরি হয় দেখো এই পাইবন ব্রেক করবে কিভাবে মনে রাখতে হয় আমি তোমাদের শিখিয়েছি আরও একবার বলে দিচ্ছি পাইবন ব্রেক করো এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত করো এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত করো তাহলে আমরা ফাইনালি কি পেয়ে যাব অ্যালকোহল সিএইচ থ্রি এখানে দুটো হাইড্রোজেন হয়ে গেল সিএইচ টু এখানে একটা বন ভেঙে গেছে পাইবনটা তাহলে একটা বন থাকবে তার সাথে ও এইচ তাহলে এটা অ্যাসিটাল ডিহাইড থেকে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হলো সেটা হচ্ছে এ প্রোডাক্ট এর নাম কি হচ্ছে এ হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহল এবার কি দেওয়া হচ্ছে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এসও ফোর হিট আচ্ছা এইচ টু এসও ফোর হিট এখানে লেখা হয়েছে তাহলে এইচ টু এসও ফোর হিট দেওয়া হচ্ছে তাহলে যখনই এখানে এইচ টু এসও ফোর হিট দেওয়া হবে এখানে কি হবে এখানে দেখো এখানে এলিমিনেশন হয়ে যাবে এবং ইথিলিন তৈরি হয়ে যাবে 
এই যে এখানে আমি যদি এইভাবে দেখাই এইভাবে আমি বোঝার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে সি এইচ টু এইভাবে লেখো একটা হাইড্রোজেন এইভাবে দেখাচ্ছি তাহলে এখানে এইটা এখানে গেল এইটা এখানে বেরিয়ে গেল ঠিক আছে এটা এইচ প্লাস দিয়ে ও এইচ টু প্লাস হয়ে যাবে প্রোটোনেটেড হয়ে যাবে তো খুব সহজেই এটা বেরিয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ টু ইথিলিন এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট বি যেটা তৈরি হল ইথিলিন আচ্ছা এবার এখানে কি দেওয়া হচ্ছে এখানে এইচ বি আর অ্যাডিশান করা হচ্ছে এইচ বি আর অ্যাডিশান করব এটা একটা সিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন রয়েছে প্রতি সময় অ্যালকিন তো খুব সিম্পল এইচ বি আরে হাইড্রোজেনের কাছে ডেল পজিটিভ চার্জ ব্রোমিনের কাছে ডেল নেগেটিভ চার্জ থাকবে এবং এখানে এই পাই বন্ধনকে ভাঙো যেহেতু এটা প্রতি সময় অ্যালকিন সেই জন্য এখানে যে কোনো একটা কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন আর একটা কার্বনের সঙ্গে ব্রোমিন যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু বি আর ইথাইল ব্রোমাইড তৈরি হলো যেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সি ইথাইল ব্রোমাইড তৈরি হয়ে গেল প্রোডাক্ট সি সি থেকে এখানে দিয়ে দিয়েছে ব্রোমোবেঞ্জিন সোডিয়াম ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার এখানে কি দিয়ে দিয়েছে এখানে দিয়েছে ব্রোমোবেঞ্জিন সোডিয়াম ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার মনে করে দেখো বিক্রিয়া কি হবে উর্জ ফিটিক বিক্রিয়া উর্জ ফিটিক বিক্রিয়া উর্জ ফিটিক রিয়াকশান ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেম রিয়াকশান উর্জ রিয়াকশানে কি হয় অ্যালকিল হ্যালাইট থাকে দু অনু অ্যালকিল হ্যালাইট সোডিয়াম ড্রাই ইথারের প্রেজেন্সে বিক্রিয়া করার পরে অ্যালকিল গ্রুপগুলো যুক্ত হয়ে যায় সেখান থেকে অ্যালকিন পাওয়া যায় যখন ফিটিক রিয়াকশান হয় তখন অ্যারাইল হ্যালাইট থাকে দু অনু অ্যারাইল হ্যালাইট সোডিয়াম ড্রাই ইথারের প্রেজেন্সে বিক্রিয়া হয় সেখানে কি হয় ফিনাইল রিংগুলো যুক্ত হয়ে গিয়ে বাই ফিনাইল তৈরি হয়ে যায় এখানে উড যার ফিটিক দুটো একসাথে রয়েছে মানে একটা অ্যালকিল হ্যালাইট একটা অ্যারাইল হ্যালাইট থাকবে একইভাবে এখানে অ্যালকিল গ্রুপ আর এখানে হচ্ছে অ্যারাইল গ্রুপ এরা যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে ফাইনালি প্রোডাক্ট আমরা কি পেয়ে যাব এটা হচ্ছে বেনজিন রিং তার সাথে এই অ্যালকিল গ্রুপটাকে যুক্ত করে দাও তাহলে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি ইথাইল বেনজিন পাওয়া যাবে প্রোডাক্ট ডি হিসেবে তাহলে কত সহজ একটা রিয়াকশান দু হাজার তেইশ নিটাতেই এসেছে অপশান নাম্বার ফোর হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার প্রত্যেকটা স্টেপই ভীষণ সহজ প্রথমে রিডাকশান হয়েছে অ্যাসিটাইল ডিহাইড থেকে ইথাইল অ্যালকোহল পাওয়া গেছে নেক্সট স্টেপে কি হয়েছে এলিমিনেশান হয়ে অ্যালকিন তৈরি হয়েছে নেক্সট স্টেপে এইচ বি আর অ্যাডিশান হয়ে ইথাইল ব্রোমাইড পাওয়া গেছে তারপরে উর্জ ফিটিক রিয়াকশান করে ফাইনালি ইথাইল বেনজিন পাওয়া গেল ওকে চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক দেখো এখানে বলছে যে জিঙ্ক অ্যামালগাম কনসেনট্রেট এইচ সিল দিয়ে রিয়াকশান করা হচ্ছে তাহলে কি পাওয়া যাবে দেখো জিঙ্ক অ্যামালগাম কনসেনট্রেট এইচ সিল দিয়ে রিয়াকশান করলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা নেম রিয়াকশান এখানে কাজে লাগছে সেটা হচ্ছে ক্লিমেনশান বিজারণ ক্লিমেনশান বিজারণে কি ঘটে ক্লিমেনশান বিজারণে কি ঘটে এই যে কার্বনিল গ্রুপ রয়েছে এখানে যখনই আমরা জিঙ্ক অ্যামালগাম কনসেনট্রেট এইচ সি এল দিয়ে রিয়াকশান করব তখন এই যে কিটো গ্রুপ সেটা সি এইচ টু গ্রুপে পরিবর্তিত হবে তাহলে এইটা তৈরি হয়ে যাবে প্রোডাক্ট হিসেবে এইটা পাওয়া যাবে তাই তো একইভাবে যদি অ্যালডিহাইড নেওয়া হয় ধরো নেওয়া হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও অ্যাসিড অ্যালডিহাইড নেওয়া হয়েছে তাহলে ক্লিমেনশান রিডাকশান করলে কি হবে যদি অ্যাসিটোন নেওয়া হয় তাহলে কি হবে আচ্ছা অ্যাসিড অ্যাসিটোন তো এখানেই দেখানো হয়ে গেছে এখানে যদি অ্যাসিটাল লিহাইড থাকে তাহলে কি হয়ে যাবে এটা সি এইচ টু গ্রুপে পরিবর্তিত হবে আর এখানে একটা হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ইথেন পাওয়া যাবে অ্যাসিটোন থেকে করলে এখানে প্রোপেন পাওয়া যাচ্ছে তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গ্রুপটা কার্বনিল গ্রুপটা এটা সি এইচ টু গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানেও তাই ঘটবে এখানেও তাই ঘটবে এখানে দেখো এই একটা কীট গ্রুপ রয়েছে এই একটা কিটো গ্রুপ রয়েছে তাহলে এই দুটো গ্রুপ সি এইচ টু গ্রুপ হয়ে যাবে তাহলে কোন অপশানটা কারেক্ট হবে দেখো এই অপশান যেটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে অপশান ফোর অপশান ফোর হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে অপশান ফোর হচ্ছে একমাত্র কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেছে চলো পরের কোয়েশ্চেন এখানে এই চাই একটা ইথার দিয়েছে এই চাই হিট দিলে দুখানা প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে এ প্লাস বি তোমরা এর জন্য ডিটেলসে যদি পড়তে চাও তাহলে তার জন্য ইথারের যেখানে কেমিক্যাল রিয়াকশানস ইথারের প্রস্তুতি সমস্ত কিছু ইথারের যে ক্লাসটা করানো আছে সেটা দেখে নেবে সেখানে এই রিয়াকশানগুলো ভালো করে বোঝানো আছে আমি আবার একবার এখানে বলে দিচ্ছি দেখো এখানে যেটা দিয়েছে এই হচ্ছে বেনজিন রিং এখানে রয়েছে সি এইচ টু ও এখানে আর একটা বেনজিন রিং এখানে আর একটা বেনজিন রিং ঠিক 
আচ্ছা এবার এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে এই চাই এই চাই যখনই দেওয়া হচ্ছে একইভাবে হাইড্রোজেনের কাছে ডেল পজিটিভ চার্জ আই আয়োডিনের কাছে ডেল নেগেটিভ চার্জ থাকবে তাহলে এখানে অক্সিজেনের মাথায় নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর রয়েছে তাহলে সে এইচ প্লাসকে ক্যাপচার করবে এই আই মাইনাস বেরিয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এই বেনজিন এখানে সি এটা হচ্ছে ও এইচ প্লাস এখানে আর একটা বেনজিন রিং এবার আই মাইনাস তো বেরিয়ে গেছে এবার আই মাইনাস যে অ্যাটাক করবে এখানে জেনারেলি কি হয় এস এন টু বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই রিয়াকশানটা সংঘটিত হয় এবং এস এন টু মানেই কি ব্যাক সাইড অ্যাটাক হবে আর ব্যাক সাইড অ্যাটাক মানে কি যেখানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স কম সেখানেই সেই কার্বনে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করতে পারবে এস এন টুর জন্য নিউক্লিওফাইড ব্যাক সাইড থেকে যেহেতু অ্যাটাক করছে মানে যেদিকে লিভিং গ্রুপ রয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে নিউক্লিওফাইল এসে কার্বনকে অ্যাটাক করবে এবং তার জন্য ওই কার্বনে স্টেরিক হিন্ডেন্স যত কম হবে সেক্ষেত্রে এস এন টু রিয়াকশান ভালোভাবে হবে তাই তো এবং যদি এখানে এরকম পসিবিলিটি থাকে যেখানে মোর স্টেবল কার্বোক্যাটান যেমন ধরো থ্রি ডিগ্রি কার্বোক্যাটান বা কোনো রেজোনান্স স্টেবিলাইজড কার্বোক্যাটান তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এস এন ওয়ানের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় তাহলে চলো এখানে দেখে নেওয়া যাক কি ঘটবে দেখো একটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে আই মাইনাস কখনোই এই কার্বনে এসে অ্যাটাক করতে পারবে না কারণ তোমরা জানো যে এই যে বেনজিনের এই কার্বনে অ্যাটাক করা এস এন টু অ্যাটাক একেবারেই ফিজিবেল নয় কারণ ব্যাক সাইড অ্যাটাক এখানে পসিবেল হয় না এখানে যে বেনজিন রিং রয়েছে সেখানে পাই অরবিটালসগুলো রয়েছে ইলেকট্রন ক্লাউড রয়েছে পাই ইলেকট্রন ক্লাউড এবং সেখানে পি অরবিটালস রয়েছে যাদের ওভারল্যাপে পাই পাই অর পাই বন্ড তৈরি হচ্ছে সেই পাই ইলেকট্রন ক্লাউড রয়েছে তো নিউক্লিওফাইল নিজের কাছেও ইলেকট্রন রিচ এখানেও ইলেকট্রন রিচ তো ব্যাক সাইড অ্যাটাক করতে পারে না আচ্ছা এবার দেখো যদি আমি কার্বোক্যাটান ফরমেশনের কথা বলি তাহলে একটা কথা দেখো এই যে বন্ডটা যদি ব্রেক করে তাহলে এখানে যদি পজিটিভ চার্জ আসে সেটা একেবারেই আনস্টেবল তো সেটা কখনোই হবে না এবার যদি এই বন্ডটা ব্রেক করে তাহলে এই কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ আসবে এবং এটা বেনজাইল কার্বোক্যাটান যেটা কিন্তু রেজোনেন্সের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে সুতরাং এইখানে যেটা ঘটছে এইখানে যেটা ঘটল এটা হচ্ছে এই বন্ডটা ভেঙে গেল এবং এখান থেকে তৈরি হয়ে গেল এখান থেকে তৈরি হয়ে গেল এই কার্বোক্যাটায়ন এখানে সি এইচ টু প্লাস আর প্লাস তার সাথে যেহেতু এইটা বন্ড ভেঙে গেছে বন্ডের ইলেকট্রন এখানে চলে এসছে তাই এখানে কি তৈরি হয়ে গেল এখানে ফেনল তৈরি হয়ে গেল তাহলে একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল ফেনল এটা বি প্রোডাক্ট লিখে দিলাম আর এখানে বেনজাইল কার্বোক্যাটান যেটা তৈরি হলো এখানে যখনই আই মাইনাস এসে অ্যাটাক করবে কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি কেন দেখছি কারণ কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি দিয়েই এস এন ওয়ান রিয়াকশানকে আমরা বিচার করে থাকি এস এন ওয়ান রিয়াকশান সেখানেই ভালো হবে যেখানে কার্বোক্যাটান যে কারণ এস এন ওয়ানের ক্ষেত্রে কি হয় রিয়াকশানের ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে কার্বোক্যাটান তৈরি হয় তো কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি ভালো হলে সেখানে এস এন ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এখানে বেনজাইল কার্বোক্যাটান রেজোনাল স্টেবিলাইজড তো এখানে এস এন ওয়ানের মাধ্যমে বিক্রিয়া সংঘটিত হবে এবং সেক্ষেত্রে এখানে সি এইচ টু আই এটা তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট এ এ প্লাস বি এখানে দেখাতে বলেছে তাহলে কোনটা কোনটা হলো দেখো এই হচ্ছে এ আর এই হচ্ছে বি ফেনল ঠিক আছে তাহলে অপশান টু হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অপশান টু হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেছে চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক আচ্ছা আইডেন্টিফাই দ্য মেজর প্রোডাক্ট ইন দ্য ফলোইং রিয়াকশান আচ্ছা এখানে কি দিয়েছে এখানে টোলেন্স বিকারক দিয়ে টেস্ট দিয়েছে টোলেন্স রিয়েজেন্ট আগে একটু বলে দিই দেখো টোলেন্স রিয়েজেন্ট টোলেন্স বিকারকের যে পরীক্ষা রয়েছে সেটাতে কারা কারা বিক্রিয়ায় সারা দেবে দেখো প্রথমেই বলি টোলেন্স বিকারক কোনটা সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া যুক্ত অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ এবং এই টোলেন্স বিকারক এ টোলেন্স বিকারককে বিজারিত করে ধাতব সিলভারের অধক্ষেপ পরে এবং সেক্ষেত্রে কারা কারা এই বিক্রিয়ায় সারা দিচ্ছে এখানে অ্যালডিহাইড যারা রয়েছে অ্যালডিহাইড সেটা অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডও হতে পারে অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইডও হতে পারে অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড এই দুজনেই কিন্তু এই টোলেন্স বিক্রিয়ায় সারা দেয় টোলেন্স বিক্রিয়ায় সারা দেয় কিন্তু মনে রাখবে কিটন কিন্তু এই বিক্রিয়ায় সারা দেয় না তাহলে বাকিটা এবার তোমরা এখান থেকে দেখে নাও বাকিটা দেখে নাও এখানে যেটা দিয়েছে এই জায়গায় যেটা দেখছো এটা হচ্ছে কি এটা অ্যালডিহাইড এটা সিএইচও গ্রুপ রয়েছে 
আর এইটা কি দেখছো এটা দেখতেই পাচ্ছ কিটো গ্রুপ রয়েছে তাহলে কিটো গ্রুপ তো সারা দেবে না অ্যালডিহাইড গ্রুপ সারা দেবে তাহলে এক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে এক্ষেত্রে ধাতব সিলভারের অধক্ষেপ পড়বে ধাতব সিলভারের অধক্ষেপ পড়বে আর তার সাথে এই যে গ্রুপটা রয়েছে এটা কি হয়ে যাবে জারিত হয়ে এখানে সি ডবল ও মাইনাস তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে অ্যাসিডের সল্ট তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই অপশান থ্রি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার যেমন দেখো আচ্ছা না অপশান থ্রি নয় অপশান থ্রি নয় এখানে হচ্ছে অপশান টু হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এই গ্রুপটা যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে এই গ্রুপটা যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে এই জায়গায় শুধুমাত্র এই যে অ্যালডিহাইড গ্রুপ রয়েছে সেই কিন্তু সিরবলো মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে টোলেন্স বিকারকের পরীক্ষা ভালো করে দেখে রাখতে হবে অ্যালডিহাইড টোলেন্স বিকারককে বিজারিত করে ধাতব সিলভার অধক্ষিপ্ত করে ঠিক আছে এখানে এজি প্লাস হিসেবে রয়েছে সেখান থেকে এজি এজি জিরোতে আসছে প্লাস ওয়ান থেকে জিরোতে আসছে মানে বিজারণ হচ্ছে ঠিক আছে এবং নিজে কি হচ্ছে এই যে কম্পাউন্ডার রয়েছে এখানে নিজে জারণ হয়েছে জারণ হওয়ার পরে এই অ্যালডিহাইড গ্রুপ এখানে কার্বক্সিলেট আয়ন তৈরি করেছে চলো পরের প্রশ্নে বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ সুইটেবল টু সিনথেসাইজ ক্লোরো বেনজিন আচ্ছা এখানে যেগুলো দিয়েছে তার মধ্যে অপশান ওয়ানই রাইট অ্যান্সার তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো বেনজিন রয়েছে বেনজিনে যখনই আমরা সি এল টু অ্যানহাইড্রাস এফি সি এল থ্রির উপস্থিতে বিক্রিয়া করব আমি এইখানেই লিখে দিচ্ছি বেনজিন রয়েছে এখানে সি এল টু অ্যানহাইড্রাস এফি সি এল থ্রি দিয়ে বিক্রিয়া করলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাই डायजोनियम सल्ट बेस की लिखी प्राइमरिफेटिक अमिन एलिफेटिक अमिन प्राइमरि वन डिग्री अमिन এইচ এন ও টু দিয়ে যখন রিয়াকশান হবে তখন কি হয়ে যায় আর এন টু প্লাস এন টু প্লাস এবং এটা কি বলছে আনস্টেবল ডায়োজোনিয়াম সল্ট হ্যাঁ এইটা যেহেতু এটা অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তো এটা আনস্টেবল হয় এবং এই বন্ডটা ব্রেক হয়ে যায় এই বন্ডটা ব্রেক হয়ে যাওয়ার ফলে এখান থেকে আর প্লাস কার্বোটাটান তৈরি হয়ে যাবে নেক্সট যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট টু তার মানে স্টেটমেন্ট ওয়ান আমরা কি দেখলাম এটা কারেক্ট দেখলাম স্টেটমেন্ট টু তে বলছে প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিনস রিয়াক্ট উইথ এইচ এন ও টু টু ফর্ম ডায়োজোনিয়াম সল্ট হুইচ আর স্টেবল ইভেন অ্যাবভ থ্রি ডি থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন একেবারেই নয় এটা কিন্তু ভুল কেন দেখো তোমরা নিজেরাই দেখো দেখো অ্যারোমেটিক অ্যামিন মানে এখানে আমরা নিয়ে নিলাম অ্যানিলিন এখানে যখন আমরা ডায়োজোটাইজেশান করব এইচ এন ও টু দিয়ে রিয়াকশান মানে কি রয়েছে দেখো এনএ এন ও টু প্লাস এইচ সেল এবং তোমরা জানো এই ডায়োটাইজেশনের জন্য আমাদের টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি টু ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লাগে তাহলে এখানে আমরা কি পাই বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড ডায়োজোনিয়াম সল্ট পাওয়া যাবে এন টু প্লাস সি এল মাইনাস এবং এটা এই লো টেম্পারেচারেই কিন্তু থাকবে সুতরাং টেম্পারেচার এই যে বলছে আর স্টেবল ইভেন অ্যাবভ থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন সেটা কিন্তু একেবারেই ভুল স্টেটমেন্ট তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট টু ইজ ইনকারেক্ট তাহলে কোন অপশানটা হয়ে যাবে দেখে নাও দেখো স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট অপশান থ্রিতে স্টেটমেন্ট টু ইজ ইন কারেক্ট ওকে চলো নেক্সট যেটা বলছে সেটা হচ্ছে দুটো লিস্ট দিয়েছে এখানে কি প্রোডাক্ট তৈরি হবে তার লিস্ট আর রিয়াকশান অফ কার্বনিল কম্পাউন্ড উইথ কার্বনিল কম্পাউন্ডের সঙ্গে এদের রিয়াকশান হলে কি প্রোডাক্ট হবে দুটো লিস্ট দিয়েছে আচ্ছা এই দুটো লিস্টকে আমাদের ম্যাচ করতে হবে চলো দেখা যাক কি কি দিয়েছে এখানেও খুব সিম্পল সিম্পল রিয়াকশান প্রথমে যেটা দিয়েছে সায়ানো হাইড্রিন দেখো সায়ানো হাইড্রিন ফর্মেশান এইচ সি এন দিয়ে যখন কার্বনিল কম্পাউন্ডের রিয়াকশান হয় তখন সায়ানো হাইড্রিন তৈরি হয় দেখো এই হচ্ছে কার্বনিল কম্পাউন্ড এখানে যখন একটু আগেই আমরা একটা বিক্রিয়া দেখেছি এখানে যখনই এইচ সি এন দিয়ে বিক্রিয়া করা হয় সি এন মাইনাস এখানে অ্যাটাক করলো এই বন খুলে গেল এবং এটা এইচ প্লাসকে নিয়ে নিল তাহলে এই হচ্ছে ও এইচ এই হচ্ছে সি এন যেটা হচ্ছে সায়ানো হাইড্রিন তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সায়ানো হাইড্রিন এর সাথে এই চার নম্বর অপশানটা ম্যাচ করলো বেশ নেক্সট কি বলছে অ্যাসিটাল ফর্মেশান অ্যাসিটাল ফর্মেশান হবে যখন অ্যালকোহলের সঙ্গে রিয়াক্ট করবে দেখো আমি একদম তোমাদের মনে রাখার জন্য শর্টকাটে দেখাচ্ছি কার্বনিল কম্পাউন্ড রয়েছে এখানে আমি অ্যালকোহল নিয়ে নিলাম এই হচ্ছে অ্যালকোহল 
এইবার এখান থেকে এইচ টু বের করে দেওয়া হলো এবং সেখান থেকে কি তৈরি হয়ে যাবে সেখান থেকে তৈরি হয়ে যাবে এই হচ্ছে ও আর এই হচ্ছে ও আর এটা হচ্ছে অ্যাসিটাল তাহলে এটা বি অ্যাসিটালের সঙ্গে এখানে থ্রি অ্যালকোহল ম্যাচ করে গেল অপশান এখানে সি তে রয়েছে সিপস বেস সিপস বেসের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো সিপস বেস হবে যখন আর এন এইচ টুর সঙ্গে রিয়াক্ট করবে এই হচ্ছে কার্বনিল কম্পাউন্ড আর এখানে হচ্ছে আর এন এইচ টু এখান থেকে জল বের করে দাও তাহলে এখান থেকে তৈরি হয়ে যাবে ডবল বন্ড এন আর এটা হচ্ছে সিপস বেস তাহলে এখানে কোনটা ম্যাচ করলো সিপস বেস সি এর সঙ্গে এখানে দু নম্বর আর এন এইচ টু নেক্সট যেটা দিয়েছে একটাই পরে রয়েছে অক্সিম ফরমেশান তা সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে কার্বনিল কম্পাউন্ড অক্সিম হচ্ছে এন এইচ টু ও এইচ এখান থেকে এইচ টু ও বেরিয়ে গেল এবং এখান থেকে তৈরি হয়ে গেল এখানে ডবল বন্ড এন ও এইচ অক্সিম ফরমেশান তাহলে অক্সিম ফরমেশান ডি এর সাথে অপশান এটা ওয়ানটা ম্যাচ করে গেল তাহলে এ চার এ চার একটাই রয়েছে অর্থাৎ একটাই তোমরা ম্যাচ করতে পারলে অপশানে পেয়ে যেতে আমি প্রত্যেকটা রিয়াকশান দেখিয়েছি পরীক্ষার হলে এগুলো মাথায় রাখবে সময় কম সেখানে যত কম সময়ের মধ্যে তোমরা সঠিক উত্তর বেছে নিতে পারবে সেটাই তোমাদের অ্যাডভান্টেজ হবে তোমরা ওই সময়টাকে অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারবে অন্য প্রশ্ন যেখানে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে বা বেশি ভাবতে হচ্ছে সেখানে কাজে লাগাতে পারবে তো এখানে দেখো এর সাথে যখন তুমি যেন সায়ানো হাইড্রেন এইচ সিন দিয়ে করে এর সাথে চার ম্যাচ করছে একটাই অপশান আছে তো অবভিয়াসলি অপশান ডি অপশান ফোর হবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট চলো এখানে বলছে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট এটা দেখবে হ্যাঁ ইনকারেক্ট কথাটা রয়েছে রিগার্ডিং কাইরালিটি কাইরালিটি সম্পর্কে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা সেটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দেখো কি কি বলছে এখানে এস এন ওয়ান রিয়াকশান ইলস ওয়ান ইস টু ওয়ান মিক্সচার অফ বোথ এনআনসিওমা আমরা জানি যখনই কোনো কাইরাল কার্বন রয়েছে সেক্ষেত্রে যখন এস এন ওয়ান রিয়াকশান করা হচ্ছে সেখানে কি হচ্ছে সেখানে রিটেনশান এবং ইনভার্সান দুটোই হচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু ওয়ান ফিফটি ফিফটি রেসিমিক মিক্সচার পাওয়া যায় তাহলে এই যে এক নম্বর স্টেটমেন্ট এটা কারেক্ট দু নম্বর স্টেটমেন্টে বলছে দ্য প্রোডাক্ট অপটেন্ড বাই এস এন টু রিয়াকশান অফ হ্যালো অ্যালকেন হ্যাভিং কাইরালিটি অ্যাট দ্য রিয়াকটিভ সাইড সোস ইনভার্সান অফ কনফিগারেশান এটাও আমরা জানি যখনই কাইরাল কার্বন রয়েছে সেক্ষেত্রে যখন এস এন টু করা হচ্ছে ব্যাকসাইড অ্যাটাক করছে এবং নিউক্লিওফাইল ব্যাকসাইড থেকে অ্যাটাক করতে লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে স্টিরিও কেমিস্ট্রি হিসেবে স্টিরিও কেমি তার স্টিরিও কেমিস্ট্রি কী হবে ইনভার্সান হয় যেমন এস এন ওয়ানে কী হচ্ছে এটা আমরা জানি হ্যাঁ আমি আর একবার লিখে দিচ্ছি তাও আমরা জানি এস এন ওয়ানের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে ইনভার্সানও হয় রিটেনশানও হয় ইনভার্সান প্লাস রিটেনশান দুটোই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ইস টু ওয়ান রেসিমিক মিক্সচার পাচ্ছি ওয়ান ইস টু ওয়ান রেসিমিক মিক্সচার এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর যখনই এস এন টু ব্যাকসাইড অ্যাটাক হচ্ছে নিউক্লিওফাইল ব্যাকসাইড অ্যাটাক করছে তখন ইনভার্সান অফ কনফিগারেশান হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে এখানে এটাই বলা হচ্ছে যখনই হ্যালো অ্যালকেন অ্যালকেন হ্যালাইড রয়েছে সেখানে যখন এস এন টু করা হচ্ছে হ্যাভিং কাইরালিটি অ্যাট দ্য রিয়াক্টিভ সাইড ইনভার্সান অফ কনফিগারেশান হবে একদম সঠিক আচ্ছা তিন নম্বর স্টেটমেন্ট বলছে এনআনসিওমার আর সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ অন ইচ আদার একদমই না এনআনসিওমার কাকে বলা হয় এনআনসিওমার হচ্ছে যারা নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ হয়ে থাকে নন সুপার ইম্পোজেবল আর সুপার ইম্পোজেবল ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি দেখো দেখো এই হচ্ছে এ এর যদি আমি মিরর ইমেজ নিই এই এ পাবো এরা কিন্তু সুপার ইম্পোজ করবে কি করে বলছো এই এ কে তুলে নিয়ে এর ওপর বসো একই রকমভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছো না তো এক্ষেত্রে এটা হয়ে যাচ্ছে সুপার ইম্পোজেবল সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ যখনই আমরা পি এর যদি মিরর ইমেজ দেখি তখন এইটা পাবো এরা কিন্তু নন সুপার ইম্পোজেবল এই পি কে তুলে নিয়ে এই পি এর ওপর বস একই না এক নয় একে তুলে নিয়ে এর ওপর বস একই না এক নয় তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে নন সুপার ইম্পোজেবল নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ এবং এনআন সিমার যখন আমরা দেখি তোমরা এই চ্যানেলেই পেয়ে যাবে স্টিরিও কেমিস্ট্রিতে এনআন সিওমার ডায়াস্টিরিওমার বা কাইরালিটি এস এন ওয়ান এস এন টু এই সমস্ত কিছু আলোচনা করা রয়েছে তো সেই ক্লাসগুলো যদি দেখে নাও তাহলে এই জিনিসগুলো আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কীভাবে হচ্ছে কাইরাল সেন্টার বলতে কি বোঝায় এবং 
এই সুপার ইম্পোজেবল নন সুপার ইম্পোজেবল ব্যাপারটা কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করা দরকার নইলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না তাই এনান্সিউমা কিন্তু নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ হয় সেই জন্য এই অপশানটা হয়ে যাচ্ছে রং অপশান এবং রং অপশানটাই এখানে রাইট ইনকারেক্ট জানতে চেয়েছে আচ্ছা এখানে স্টেটমেন্ট যেটা ফোর সেটা বলছে আর রেসিমিক মিক্সচার শোস জিরো অপটিক্যাল রোটেশন একদমই তাই রেসিমিক মিক্সচার যখন হয় তখন যে দুটো আইসোমার পাওয়া যায় সেই দুটো আইসোমারের মধ্যে কি হয় একটা যদি রোটেশান প্লাস প্লাস ধরো কিছু একটা এক্স ডিগ্রি রোটেট করছে তাহলে আর একটা আইসোমার কি করবে মাইনাস এক্স ডিগ্রি রোটেট করবে তাহলে প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ফাইনালি অপটিক্যাল রোটেশান কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে সেই জন্যই রেসিমিক মিক্সচার বলা হচ্ছে মানে আমরা কি জানি ডি আইসোমার এল আইসোমার রেসিমিক মিক্সচার যখন হচ্ছে ডি এল প্লাস মাইনাস দুটোই থাকছে সেই জন্য দুটো একটা অপরকে ক্যান্সেল করছে তার জন্য কি হয়ে যাচ্ছে অপটিক্যাল রোটেশান জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাও কারেক্ট স্টেটমেন্ট তাহলে ইনকারেক্ট কোনটা পেলাম সেটা হচ্ছে এই অপশান থ্রি এটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ঠিক বোঝা গেল চলো পরের পেজেতে দেখো এখানেও স্টেটমেন্ট বেস কোয়েশ্চেন রয়েছে এখানে স্টেটমেন্ট ওয়ানে কি বলছে বয়েলিং পয়েন্টস অফ অ্যালডিহাইডস অ্যান্ড কিটোনস আর হায়ার দ্যান হাইড্রোকার্বনস অফ কম্পেয়ারেবল মলিকিউলার মাস বিকজ অফ উইক মলিকিউলার অ্যাসোসিয়েশন ইন অ্যালডিহাইডস অ্যান্ড কিটোনস ডিউ টু ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন একদম সঠিক স্টেটমেন্ট কি বলছে অ্যালডিহাইড কিটোনের ক্ষেত্রে বয়েলিং পয়েন্ট বেশি হয় হাইড্রোকার্বনের থেকে কেন বেশি হয় কারণ তার ক্ষেত্রে দেখো ডিউ টু ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন ঠিক তাহলে এই অপশান এই স্টেটমেন্টটা কারেক্ট দু নম্বর স্টেটমেন্টে বলছে বয়েলিং পয়েন্ট অফ অ্যালডিহাইড কিটোনস আর লোয়ার দ্যান অ্যালকোহলস অফ সিমিলার মলিকিউলার মাস ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ হাইড্রোজেন বডি এটাও কিন্তু ঠিক কেন বলতো কারণ অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকে আর অ্যালডিহাইড কিটোনের ক্ষেত্রে সেটা থাকে না তাই অ্যালডিহাইড কিটোনের বয়েলিং পয়েন্ট কম হয়ে যায় ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং তাহলে দুটো অপশানই যখন কারেক্ট দুটো স্টেটমেন্টই যখন কারেক্ট তাহলে অপশান ওয়ান হচ্ছে বোথ স্টেটমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড টু আর কারেক্ট ওকে নেক্সট আবার আমরা রিয়াকশানে চলে এসেছি চলো দেখে নেওয়া যাক এখানে কি তৈরি হবে দেখো আর এম জি এক্স আর এম জি এক্স আমি একটু আগেই বলেছি গ্রিগনার বিকারক আর হচ্ছে ডেল মাইনাস থাকবে নিউক্লিয় ফাইল হিসেবে কাজ করবে এবং এখানে দেয়া হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে আর মাইনাস এসে এই কার্বনকে অ্যাটাক করবে কারণ এই যে কার্বন এই যে কার্বন এই কার্বন ডেল পজিটিভ চার্জ থাকবে এবং এই অক্সিজেন ডেল নেগেটিভ চার্জ থাকবে তাহলে এই এইটা এসে এই কার্বনকে অ্যাটাক করলো এই কার্বন অক্সিজেনের মধ্যে পাইবন ভেঙে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আর এখানে সি ডবল বন্ড ও এখানে হচ্ছে ও এম জি এক্স এটাই এটাই কোনটা হবে ওয়াই সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে এবং অবশ্যই এখানে ড্রাই ইথার এরপর এখানে যখনই হাইড্রোলিসিস করা হবে এইচ থ্রি ও প্লাস দিয়ে তখন এটা আর সি ডবলো এইচ হয়ে যায় আর সি ডবলো এইচ সেটাও দিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র ওয়াই কি হবে জানতে চেয়েছে সুতরাং ভীষণই সহজ একটা প্রশ্ন ছিল আর সি ডবল বন্ড ও ও মাইনাস এম জি প্লাস এক্স অপশান ওয়ান হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ওয়াই কোনটা হবে জানতে চেয়েছে ওকে এইটা হচ্ছে ওয়াই পরের প্রশ্ন দেখো কি বলছে হুইচ অফ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এই দেখো নট খেয়াল রাখবে not form when acetone with two pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating. Reaction ta chinta pera chokhi na eta hi bada kotha. Dilute NaOH heating kora hoche. Ki reaction? Very important name reaction. Aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction. Chalo, ehi khane likhe di. Aldol কন্ডেনসেশন রিয়াকশান এবং দেখো এই যে যে বলেছে অ্যাসিটোন আর কি বলেছে অ্যাসিটোন আর টু পেন্টানোন এখন প্রত্যেকটা নিয়ে আমরা অ্যালডল কন্ডেনসেশন করে করে দেখতে পারবো না কারণ দেখতেই পাচ্ছ অ্যালডল কন্ডেনসেশন কারা দেখায় যাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কার্বনিল কম্পাউন্ড অ্যালডিহাইড বা কিটোনে আলফা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট থাকে তাহলে অ্যালডল কন্ডেনসেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি দেখতে হবে কন্ডিশন আলফা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট থাকবে এবং আলফা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট থাকবে এবং এখানে কি দেখা যাবে যে এখানে প্রথম স্টেপ হবে তারপরে হিটিং করলে সেখান থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে ফাইনাল প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে আর এখানে তাই দিয়েছে ডাইলুট এনএওয়েজ হিট করা হচ্ছে আরও একটা কথা হচ্ছে যখনই সেম অ্যালডিহাইড বা সেম কিটোন থাকবে তখন সেলফ অ্যালডল হবে সেখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট পাবো 
অ্যাসিটন সে অ্যাসিটন অ্যাসিটন দুটো রিয়াক্ট রিয়াক্ট করবে সেখান থেকে আমরা সেলফ প্রোডাক্ট পাবো আবার দেখো যখন দিয়েছে কি টু পেন্টানোন তাদের সেলফ অ্যালডল হবে আবার দুটো যখন ডিফারেন্ট কিটোন রয়েছে টু পেন্টানোন আর অ্যাসিটোন তখন ক্রস অ্যালডল প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে তাহলে এত রিয়াকশান তো লেখা সম্ভব নয় সেই জন্য আমাদের ট্রিক্স দিয়ে কাজে লাগাতে হবে ট্রিক্স আমি তোমাদের অ্যালডলের ক্ষেত্রে বলে দিয়েছিলাম কি বলেছিলাম একটু মনে করে দেখো সিম্পল এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি ধরো সিএইচ থ্রি সিএইচ ও অ্যাসিটাল ডিহাইড দিয়ে যখন করা হয় আমি একটা এক্সাম্পেল দেব বাকিগুলো এখানে দেখিয়ে দেবো দেখো এখানে সিএইচ থ্রি সিএইচ ও একটা অ্যাসিটাল ডিহাইডকে এইভাবে লিখলাম আর একটা অ্যাসিটাল ডিহাইডে দুটো হাইড্রোজেনকে এইভাবে দেখালাম সিএইচ থ্রি দুটো হাইড্রোজেন এইভাবে দেখিয়েছি এই সিএইচ থ্রি এটা হচ্ছে সিএইচ ও এবং ফাইনাল প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে জল বের করে দেব জল যখনই এখান থেকে বের করে দেব তখনই আমরা ফাইনাল প্রোডাক্ট কী পাবো সিএইচ থ্রি সিএইচ এখানে ডাবল বন্ড সিএইচ সিএইচ ও এই হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট মানে আফটার হিটিং এন এইচ দেওয়া এবং নেক্সট স্টেপে হিটিং দেওয়া তারপরে ফাইনাল প্রোডাক্ট এইভাবে আমরা পাবো একদম শর্টকাট এখানে আমরা এই বন্ডগুলোকে ভেঙে ভেঙে এবার দেখে নেব দেখো ভেঙে ভেঙে কিভাবে দেখব দেখো এই ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে হিটিং যখনই করা হচ্ছে আলফা বিটা আনসাচুরেটেড কার্বনিল কম্পাউন্ড অ্যালডিহাইড বা কিটন পাওয়া যাবে আলফা বিটা আনসাচুরেটেড কার্বনিল কম্পাউন্ড এখানে অ্যালডিহাইড পাওয়া গেছে তো এখানেও প্রত্যেকটা জায়গায় ডাবল বন্ড রয়েছে থাকবেই কারণ কি এন এইচ দিয়ে হিট করা হয়েছে ফাইনালি ডাবল বন্ড তো আসবেই এখন আমরা কি করব এই ডাবল বন্ডকে ভেঙে দেবো যেদিকে অক্সিজেন রয়েছে তার দিকে দুটো হাইড্রোজেন রাখব যেদিকে অক্সিজেন রয়েছে এখানে সিএইচও গ্রুপের অক্সিজেন রয়েছে যে ক্ষেত্রে কীটো থাকবে তার কীটো গ্রুপের অক্সিজেন থাকবে তার ক্ষেত্রে দেখো দুটো হাইড্রোজেন রয়েছে আর যার ক্ষেত্রে কীটো গ্রুপটাকে রাখা হয়েছে তার ক্ষেত্রে কি হবে মানে এই অক্সিজেনটাকে নেওয়া হবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো কি বললাম দেখো এই বন্ডকে ভেঙে দাও এই দিকেও কোনো অক্সিজেন নেই তার মানে এখানে ডাবল বন্ড অক্সিজেন হয়ে যাবে তার মানে এই দিকটা অ্যাসিটন হয়ে গেল এই দিকটা কি হয়ে গেল অ্যাসিটন হয়ে গেল এই ফর্মেটটা ফেলো না তাহলে হয়ে যাবে এটা অ্যাসিটন হয়ে গেল এই দিকে অলরেডি অক্সিজেন রয়েছে মানে কীটো গ্রুপটা রয়েছে তাহলে এই দিকে কী থাকবে দুটো হাইড্রোজেন থাকবে তার মানে এটা কি হয়ে গেল এটা কি হয়ে গেল বলো এটা হয়ে গেল অ্যাসিটন এটাও অ্যাসিটন হয়ে গেল তাহলে দু অনু অ্যাসিটন নিয়ে সেলফ অ্যালডল এটা হয়েছে তার মানে এইটা তৈরি হবে অ্যাসিটন আর টু পেন্টানোন যখন নিয়েছে অ্যাসিটন নিজেদের মধ্যে সেলফ অ্যালডল করে এই প্রোডাক্টটা পাবে এখানে এই বন্ডকে ভাঙো দেখো এই দিকে কোনো অক্সিজেন নেই তার মানে এদিকের কীটো গ্রুপটাকেই নেওয়া হয়েছে এই কম্পাউন্ডের কীটো গ্রুপটাকে নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে ডাবল বন্ড অক্সিজেন হবে তার মানে এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে আচ্ছা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখো এটা কিন্তু থ্রি পেন্টানোন তো এটা থ্রি পেন্টানোন আর এদিকে যদি এইটাকে আমরা ভেঙে দিই তাহলে এখানে একটা সিএইচ টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সিএইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডবল বন্ড ও এখানে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি এইটা পাওয়া যাচ্ছে এটাও কিন্তু থ্রি পেন্টানোন এটাও এটাও এটা দুটোই থ্রি পেন্টানোন তো এখানে তো টু পেন্টানোন দিয়েছে তাহলে এটা হবে না তিন নম্বর অপশান দেখো এটাকে ভাঙো এদিকে অলরেডি কিটো গ্রুপ আছে মানে এদিকে হাইড্রোজেন থাকবে তার মানে এটা কি বোঝা যাচ্ছে এটা বোঝাই যাচ্ছে এটা অ্যাসিটন আর এদিকে যখন কোনো কিটো গ্রুপটা নেই তার মানে এদিকে কিটো গ্রুপটা থাকবে তার মানে এই হচ্ছে এই জিনিসটা সিএস থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টু পেন্টানোন তাহলে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে টু পেন্টানোন আর অ্যাসিটন দুটো মিলে অ্যালডল করে ক্রস অ্যালডল প্রোডাক্ট এইটা পাওয়া যাচ্ছে অপশান ফোর দেখো এই ডাবল বন্ড ভেঙে দাও এদিকে অলরেডি কিটো গ্রুপ আছে তাহলে এদিকে হাইড্রোজেন রাখো তাহলে এই হাইড্রোজেন রাখলে এই হচ্ছে প্রোডাক্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টু পেন্টানোন আর এদিকে কেউ নেই মানে অক্সিজেন নেই তার মানে এটাই কিটো গ্রুপ থাকবে তাহলে এই দুটোকে নিয়েই তো জল বের করে দিয়ে এই ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে একদম এই ফর্ম্যাটে হবে আমি সেই জন্য এই ফর্ম্যাট আগে দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে এই হচ্ছে অ্যাসিটন এই টু পেন্টানোন তাহলে একমাত্র অপশান নাম্বার টু যেটা কিন্তু থ্রি পেন্টানোন দিয়ে অ্যালডল হয়েছে তো সেক্ষেত্রে কোনটা নট ফর্ম অ্যাসিটন এবং টু পেন্টানোন দিয়ে এইগুলো পাওয়া গেছে এটা সেলফ অ্যালডল এটাও সেলফ অ্যালডল এটা হচ্ছে ক্রস অ্যালডল কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে না এটা সেলফ অ্যালডল নয় এটাও ক্রস অ্যালডল এটাও হচ্ছে ক্রস অ্যালডল এটা সেলফ অ্যালডল আর এটা হচ্ছে থ্রি পেন্টানোন সুতরাং এইটা আমাদের অপশান নয় এটাই হচ্ছে কারেক্ট অনসার বোঝা গেছে তো অ্যালডল কন্ডেনসেশান প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরো রিয়াকশান আমাদের দেখা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে শর্ট ট্রিক খেয়াল রাখবে এবং এখানে তোমাকে ফাইনাল প্রোডাক্ট দিয়ে দিয়েছে 
অনেক সময় তোমাকে রিয়াক্ট্যান্ট দিয়ে প্রোডাক্ট জানতে চাইবে তখন তুমি ট্রিক্স দিয়ে করবে যখন তোমাকে প্রোডাক্ট দিয়ে রিয়াক্ট্যান্ট জানতে চেয়েছে তখন তুমি সিম্পলি কি করবে এই পাইবন্ডকে ভাঙবে যেদিকে দেখছো অক্সিজেন রয়েছে সেদিকে দুটো হাইড্রোজেন রেখে দাও তাহলে এর দিকটা সিএইচ থ্রি সিএইচও হয়ে গেল আর যেদিকে দেখছো কোনো অক্সিজেন নেই তাহলে এদিকে ডাবল বন্ড অক্সিজেনটা রেখে দাও তাহলে এই দেখছো সিএইচ থ্রি সিএইচও বোঝা গেল জাস্ট এই এই স্টেপটাই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি ঠিক পরের কোয়েশ্চেন পরের কোয়েশ্চেন বলছে কম্পাউন্ড এক্স অন হিটিং উইথ ও থ্রি ফলোড বাই জিঙ্ক এইচ টু ও ফরমাল ডিহাইড অ্যান্ড টু মিথাইল প্রোপানাল অ্যাস প্রোডাক্ট কম্পাউন্ড এক্সটা কি হবে এখানে ওজোনোলিসিস করা হয়েছে ওজোনোলিসিস করলে সেখানেও আমরা কি জানি আমরা ওজোনোলিসিস খুব মানে ট্রিক্স দিয়ে সহজেই প্রোডাক্টও পেতে পারি আবার প্রোডাক্ট দিয়ে দিলে রিয়াক্ট্যান্টও পেতে পারি ফাইনাল প্রোডাক্টে কি পাওয়া গেছে ফরমাল ডিহাইড আর টু মিথাইল প্রোপানাল ফরমাল ডিহাইড আর টু মিথাইল প্রোপানাল এই হচ্ছে ফরমাল ডিহাইড আর টু মিথাইল প্রোপানাল টু মিথাইল প্রোপানাল এই হচ্ছে টু মিথাইল প্রোপানাল তাই তো দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ ও ওয়ান টু থ্রি টু মিথাইল প্রোপানাল তিনটে কার্বন তাই প্রোপ এসছে এটা হচ্ছে ফরমাল ডিহাইড তাহলে এই জায়গা থেকে এগুলোকে বাদ দিয়ে দাও এদের মধ্যে ডবল বন্ড নিয়ে চলে এসো তাহলে এখানে হচ্ছে সিএইচ টু ডবল বন্ড সিএইচ সিএইচ এখানে একটা সিএইচ থ্রি এখানে একটা সিএইচ থ্রি এই ছিল মেন অ্যালকিন একবার দেখে নাও এই অ্যালকিনে যদি ওজোনোলিসিস করা যায় কি হয় এই অ্যালকিনে যখনই ও থ্রি ফলোড বাই জিঙ্ক এইচ টু দি হাইড্রোলিসিস যখন করা হবে এই বন্ড পাই বন্ড ভেঙে দেবে এবং এখান থেকে ভেঙে দিয়ে এদিকে অক্সিজেন এই ডবল বন্ড ভেঙে দিয়ে এদিকে অক্সিজেন এদিকে অক্সিজেন তাহলে এদিকে কী হয়ে গেল এইচ সিএইচ ও আর এদিকে কী হয়ে গেল সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ ও টু মিথাইল প্রোপানাল আর ফরমাল ডিআই তাহলে বুঝতে পেরেছো এইভাবে আমরা প্রোডাক্ট থেকে রিয়াক্টেন্টে চলে আসতে পারি তাহলে ফাইনালি আমাদের এইটা হচ্ছে অ্যালকিন কোন অ্যালকিন পেলাম সিএইচ টু ডাবল বন্ড সিএইচ সিএইচ এখানে সিএইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সিএইচ থ্রি নাম্বারিং করো ওয়ান টু থ্রি ফোর থ্রি মিথাইল চারটে কার্বন বিউট এক নম্বর কার্বনে ডাবল বন্ড ওয়ান ইন থ্রি মিথাইল বিউট ওয়ান ইন ওকে অপশান ওয়ান হচ্ছে রাইট অ্যান্সার থ্রি মিথাইল বিউট ওয়ান খুব সিম্পল প্রশ্ন একদম সহজ প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্নে চলে যাব আবার একটা স্টেটমেন্ট বেস্ড হয়েছে ইন লুকাস টেস্ট প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি অ্যালকোহলস আর ডিস্টিংগুইসড অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার রিয়াক্টিভিটি উইথ কনসেন্ট্রেট এইচ সি এল জিঙ্ক ক্লোরাইড নোন অ্যাস লুকাস রিয়েজেন্ট একদম কারেক্ট একদম কারেক্ট কেন কারেক্ট কারণ লুকাস রিয়েজেন্ট লুকাস বিকারক কোনটা লুকাস বিকারক হচ্ছে কনসেন্ট্রেট এইচ সি এল প্লাস অ্যানহাইড্রাস জিঙ্ক ক্লোরাইড অ্যানহাইড্রাস জিঙ্ক ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেট এইচ সিএল এবং অনাদ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড এটা হচ্ছে লুকাস বিকারক এবার যখনই অ্যালকোহলে এই লুকাস রিয়েজেন্ট সংক্ষেপে এল আর লিখলাম যখনই টেস্ট করা হবে তখন অ্যালকিল ক্লোরাইড তৈরি হয় এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যখনই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল হয় তখন এখানে মিডিয়াম যে রিয়াকশান সিস্টেম যেটা রয়েছে সলিউশন যেটা রয়েছে সেখানে টার্মিডিটি আসে অর্থাৎ দ্রবণ ঘোলাটে হয়ে যায় এবং থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে দ্রবণ সঙ্গে সঙ্গে ঘোটা ঘোলাটে হয়ে যায় তার মানে টার্বিডিটি এই যে ঘোলাটে ভাব টার্বিডিটি মানে ঘোলাটে ভাব সেটা সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েটলি চলে আসে টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই টার্বিডিটি আসতে মিনিট পাঁচ এক মতো সময় লাগে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে টার্বিডিটি হয় আসে না অথবা রিকোয়ার্ড অথবা রিকোয়ার্ড লং টাইম অথবা লং টাইম নিডেড লং টাইম রিকোয়ার্ড তাহলে কেন এরকম হচ্ছে কারণ রিয়াকশন মেকানিজমে দেখা যাচ্ছে কার্বোকাটান ফরমেশন হচ্ছে এস এন ওয়ান এর মাধ্যমে বিক্রিয়া হচ্ছে এস এন ওয়ান মানে ইন্টারমিডিয়েট কার্বোকাটান হবে আর কার্বোকাটান মানে কার্বোকাটানের স্টেবিলিটি দেখতে হবে কার্বোকাটানের স্টেবিলিটি দেখা মানে থ্রি ডিগ্রি গেটা দেন টু ডিগ্রি গেটা দেন ওয়ান ডিগ্রি গেটা দেন মিথাইল কার্বোকাটান তো যে ক্ষেত্রে থ্রি ডিগ্রি হচ্ছে তাই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সেকেন্ডের মধ্যে টার্বিডিটি আসছে দ্রবণ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে যখন লুকাস রিয়েজেন থেকে লুকাস রিয়েজেন দিয়ে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল করা হচ্ছে তখন পাঁচ মিনিট সময় লাগছে ওয়ান ডিগ্রি দিলে হয় ঘোলাটে ভাব আসছে না অথবা অনেক সময় লেগে যাচ্ছে আধ ঘন্টা বা তার বেশি 
তাই এই যে লুকাস রিয়েজেন্ট টেস্ট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কেন প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি অ্যালকোহলের মধ্যে ডিস্টিংগুইজ করা যায় পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য লুকাস বিকারকের পরীক্ষা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট বোর্ডের পরীক্ষার জন্য এবং নিটের জন্য অন্যান্য কম্পিটিটিভের জন্য এখানে স্টেটমেন্ট ওয়ানে বলেছে যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এটা অ্যালকোহল রিগেজদের ডিস্টিংগুইজ করা যায় পার্থক্য করা যায় এই লুকাস রিয়েজেন্ট টেস্ট দিয়ে একদম সঠিক সেকেন্ড স্টেটমেন্টে কি বলছে দেখে নাও সেকেন্ড স্টেটমেন্টে বলছে যে প্রাইমারি অ্যালকোহলস আর মোস্ট রিয়াক্টিভ একদম ভুল অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি প্রডিউস টার্বিডিটি না 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 দেখছো না থ্রি ডিগ্রিটা টার্সিয়ারিটা ইমিডিয়েটলি দেয় তাহলে এটা তো ভুল হয়ে গেল আগেই অ্যান্ড রুম টেম্পারেচার অন রিয়াকশান উইথ লুকাস রিয়েজেন্ট ভুল হয়ে গেছে তাহলে একটাই অপশান কারেক্ট হচ্ছে স্টেটমেন্ট ওয়ান কারেক্ট স্টেটমেন্ট টু ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ওয়ান কারেক্ট এবং স্টেটমেন্ট টু ইনকারেক্ট অপশান থ্রি স্টেটমেন্ট ওয়ান কারেক্ট স্টেটমেন্ট টু ইনকারেক্ট ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কি তৈরি হবে দেখো এখানে এখানে দেখো একদম সহজ রিয়াকশান রয়েছে এখানে বেনজিড্রিক এখানে রয়েছে সিএন ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রথমে যেটা রিডাকশান করা হচ্ছে প্রথমে রিডাকশান করা হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এইচ টু দিয়ে তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে এখানে মনে রাখাটা খুবই সহজ ব্যাপার মনে রাখার ট্রিক্সটা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না আর একবার দেখিয়ে দিই দেখো যখনই লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড দিয়ে রিডাকশান করবে সি এন গ্রুপ রয়েছে সি ট্রিপল বন্ড এন এখানে দুটো পাই বন্ড ভাঙবে ট্রিপল বন্ড মানে একটা সিগমা বন্ড দুটো পাই বন্ড তাহলে দুটো পাই বন্ডকে ভেঙে দাও দুটো বন্ড ভাঙছো বলে দুবার হাইড্রোজেন যোগ করো দুদিকে তাহলে প্রোডাক্ট কি পেয়ে যাবে বেনজিন তার সাথে এটা কি হয়ে গেল সি এইচ টু সিগমা বন্ডটা রয়েছে এন এইচ টু হলো নেক্সট স্টেপে কি দেওয়া হচ্ছে নেক্সট স্টেপে দেখো এন এ এনও টু এইচ সি এল দেওয়া হচ্ছে এন এ এনও টু এইচ সি এল মানে এইচ এনও টু দিয়ে রিয়াকশান এইচ এনও টু দিয়ে রিয়াকশান তাহলে সি এইচ টু এখানে এন টু প্লাস হয়ে যাবে তাই তো এন টু প্লাস সি এল মাইনাস তো এন টু প্লাস সি এল মাইনাসও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এবার দেখো এটা কিন্তু বেনজিনের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যুক্ত নেই এটা কিন্তু সি এইচ টু বেনজিনের সঙ্গে যে বেনজাইল বেনজাইলিক কার্বন কোনটাকে বলে এই কার্বনটা এই কার্বনের সঙ্গে কিন্তু এইটা যুক্ত রয়েছে তার মানে এই জায়গায় কিন্তু এটা কি দেখা যাবে পরের স্টেপে যখনই এইচ টু দিয়ে রিয়াকশান হবে প্রথমত হচ্ছে এই বন্ড ভেঙে যাবে এখানে সি এইচ টু প্লাস হয়ে যাবে এবং যখনই এইচ টু দিয়ে এখানে রিয়াকশান হবে এটা সি এইচ টু ও এইচ হয়ে যাবে বেনজাইল অ্যালকোহল হয়ে যাবে সি এইচ টু ও এইচ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট তাহলে কোনটা ফাইনাল প্রোডাক্ট পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে অপশান ফোর সি এইচ টু ও এইচ বেনজাইল অ্যালকোহল এবং এর এই ধরনেরই একটা স্টেটমেন্ট বেস্ট কোয়েশ্চেন আমরা একটু আগেই দেখেছি সেটারই একটা অ্যাপ্লিকেশান বেস্ট কোয়েশ্চেন রিয়াকশানে দেওয়া হয়েছে ওকে এটা কিন্তু বেনজিনের সঙ্গে যদি এন টু প্লাস সি এল মাইনাস হতো তখন আলাদা বেনজিনের সঙ্গে যখন এন টু প্লাস সি এল মাইনাস বেনজিন ডায়জোনিয়াম ক্লোরাইড এইচ টু দি ওয়ার্ম করলে ফেনাল তৈরি হয় এখানে সেটা নাই আচ্ছা ফেনাল যদি অপশানেও দেয়নি তাহলে কনফিউশন হওয়ার দরকার নেই তাহলে এই স্টেপটা দ্বিতীয় পর্যন্ত এলো যখনই এইচ টু দেওয়া হলো তখনই কিন্তু বেনজাইল অ্যালকোহল পাওয়া যায় ওকে এবং এর সাথে সাথে আমাদের অর্গানিকের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল তোমরা খুব ভালো করে রিয়াকশানগুলো প্র্যাকটিস করবে দেখো কোয়েশ্চেন কিন্তু একটাও কঠিন নয় যা পড়ানো হয় যা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেই যা ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান সেই জায়গা থেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো বারবার রিভিশন করো লেখো 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 কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করো দেখবে অবশ্যই অর্গ্যানিক তোমার দখলে থাকবে এবং তুমি সঠিকভাবে কিন্তু উত্তর করতে পারবে থ্যাংক ইউ